ஏன்னா இன்று கரூரில் ஒரு நடந்த ஒரு நிகழ்வு தான் காலையில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு பன்னிரெண்டு வயது சின்ன படிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு பெண் ஒரு கடிதம் எழுத வச்சுட்டு தற்கொலை பண்ணியிருக்குது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எத்தனை வருக்கு தெரியல நான் பார்த்தது நல்லா சொல்கிறேன் அதாவது என்னுடைய இந்த இறப்பு கடைசியாக இருக்க வேண்டும் பாலியல் பாலியல் துன்புறுத்தலால் தற்கொலை செய்கின்ற கடைசி பெண் நானாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு கடிதம் எழுதி வைத்து விட்டு ஒரு பெண் என்று இறந்திருக்கிறார் ஸோ என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்னா இன்னைக்கு பள்ளியில் படிக்கிற பெண்கள் மிக கொடிய முறையில் துன்பப்படுத்த பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் சமீபத்தில் ஒன்று கேள்விப்பட்டோம் பாபா ஆசிரமத்தில் ஒன்று இதே மாதிரி பெண்கள் மாணவிகள் துன்பப்படுத்தப்பட்டார்கள் என்றால் அதுக்கு ஒரு விடை இன்னும் கிடைக்கவில்லை அதே போல் பொள்ளாச்சியில் எல்லாருக்கும் தெரியும் பொள்ளாச்சி சம்பவத்துக்கு கண்டிப்பாக தண்டனை கிடைக்கும் அவ்வளவு ஒரு வைரல் ஆயிடுச்சு அந்த மேட்ரு அந்த பெண்களுடைய இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அண்ணா அண்ணாணிலாம் கதறுற மாதிரிலாம் அப்படி ஒரு மோசமான ஒரு சூழல் இருந்தோம் அப்படியும் குற்றவாளிகள் தப்பி விட்டார்கள் அதே போல் இப்பொழுது கோயம்புத்தூரில் ஒரு சம்பவம் ஒரு ஒரு இரண்டு வாரமாக அதை பற்றி நேற்று அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ நண்பர்களே இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லாருக்குமே ஒரு ஒழுக்க உணர்வு தேவை என்றால் நமது ஆண்கள் வீட்டில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு ஆண்களுக்கும் பெற்றோர்கள் நாம் ஒரு இதை சொல்லிக் கொடுக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் அதைத்தான் இந்த படத்தில் ஒரு பெண் பார்த்துருப்பீங்க டயனா ஒரு பெண் நான் படம் கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்சனால சொல்கிறேன் கிட்டத்தட்ட அதை சாயல்படுத்தி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பெண்கள் எப்படி இந்த சமூகத்தில் இருந்து ஒரு காம கொடூரர்களால் எப்படி அவங்கள பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இன்னும் சட்டம் எப்படி கடுமையாக்கப்பட வேண்டும் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே அவங்களுக்கு தண்டனை எப்படி கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதெல்லாம் இல்லைன்னா இதே மாதிரி சம்பவங்கள் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கும் அதாவது இது தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டு இருக்கிறது ஒரு புரட்சிகரமான புரட்சி புரட்சி என்றால் அந்த காலத்தில் வந்து சட்டம் ஒரு இருட்டறை என்ற ஒரு படம் அப்போ புரட்சியாக தான் இருந்தது சட்டம் ஒரு இருட்டறை தான் ஐந்தா சுதந்திரம் பெற்று கிட்டத்தட்ட எழுபது ஆண்டுகள் தாண்டியும் இன்றும் யாராவது ஒரு சாதாரண நம்ம ஏழைகளுக்கு சட்டம் கிடைப்பதில்லை பெரிய பெரிய பணம் பல உள்ளவர்களும் பதவி உள்ளவர்களும் சட்டத்திலிருந்து எப்படி தப்பித்துக் கொள்கிறார்கள் என்பது தான் அந்த சட்டம் ஒரு இருட்டறையில் அன்றி சொல்லி இருக்கிறார் நமது இயக்குநர் அவர்கள் ஒரு அற்புதமான ஒரு இதை ப்ரெடிக்ட் நீ தான் சொல்லணும் அவ்வளவு அற்புதமான ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அதான் நீதிக்கு தண்டனை எப்படி டைட்டில் பாருங்க நீதிக்கு தண்டனைங்கிறது வந்து நல்லவர்களுக்கு தண்டனை கிடைக்குதுங்கிறதுதான் அப்படி நல்ல சமூக அக்கறை என்பது வேண்டும் நான் ஒரு முறை இயக்குனர் சங்கர் சார் எனக்கு நல்ல அடிக்கடி பேசிட்டு இருப்பேன் அப்ப அவர் என்ற சொன்னது சார் நீங்க சார் கிட்டெல்லாம் ஒர்க் பண்ணீங்க இல்லையா அவர்கிட்ட இருந்து என்ன உங்களுக்கு உங்களுக்கு எப்படி அவர் உடல் இருக்க முடிஞ்சு ஏன்னா அவர் ரொம்ப கோவக்காரந்து சண்டை போடுறார் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இல்ல அவர்கிட்ட திட்டுவாங்கக்காகவே நான் போவேன் ஏன்னா காலையில இருக்கிற ஒரு இடத்துல இருந்தாருன்னா அந்த இடத்துல இருந்துட்டு அவருக்கு பெண் இங்க இருக்கணும் பேனா இருக்கணும் எந்த பேட் எங்க இருக்கணும் அந்த ஒழுக்கம் அவர்கிட்ட அந்த ஒழுக்கத்தை வந்து இதாரு எந்த இயக்குனர்கிட்ட கத்துக்கிட முடியாது காலையில் ஏழு மணினா ஆறரை கண்டு இருப்பார் சுறுசுறுப்பு அதில் எப்படி இருக்கணும் என்ன மாதிரி ஒரு ஒர்க் பண்ணணும் அந்த ஒரு உலகத்துக்கு எப்படி அவர் ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருந்தார் அந்த ஒர்க்கு நான் அவர்கிட்ட இருந்து தான் கற்றுக்கிட்டேன் டிசிப்ளின் தொழில்னா அதை முடிச்சுட்டு தான் தூங்குவார் சாப்பாடு கிடையாது தொழில் கிடையாது குடும்பம் கிடையாது அவருடைய ஒரே மகள் சொல்லது கூட எனக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அவருடைய அந்த இறப்பு நேரத்தில் கூட ஷூட்டிங் நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் நீ கேள்விப்பட்டேன் ஷூட்டிங் கேன்சல் பண்ணலன்னு கூட கேள்விப்பட்டேன் உலகத்திலே அப்படி ஒரு இயக்குனரை பார்க்க முடியாது தொழில்னா தொழிலுக்காக கடைசி வர யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் யார் வேணாலும் விமர்சனம் பண்ணலாம் அந்த உழைப்பு வந்து ஒரு உழைப்பாளிகளை வந்து எதை வேணாலும் சொல்லி அப்படி அவ்வளவு ஈஸியா நம்ம கீழே எழுத்தர முடியாது உழைப்புங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது இந்த படத்தை வந்து அவர் இன்னைக்கும் ஒரு இளைஞர் கூட போட்டி போட்டு எடுத்துக்கிறார் இன்னைக்கு சமூகத்துக்குள்ள கதை எடுத்துருக்கிறார் அவங்க நினைச்சா குழுமன எங்க வேணாலும் வெளிநாட்டுகள் ஓய்வு எடுக்கிறாங்க நிறைய இயக்குநர்கள் ஆனா அந்த ஓய்வு எடுக்கல அவருக்கு எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க விஜயகாந்த் மாதிரி ஒரு புரட்சி இயக்குனர் தந்தவர் எங்க இயக்குனர்னு சொல்லுவாரு அவர் விஜயகாந்த் சார் சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னா சார் படத்துக்கு மட்டும் தான் நான் வந்து ஒரு டேட் கொடுத்துட்டோம்னா அடுத்த படத்துக்கு டேட்டை கொடுத்துருவேன் ஏன்னா அவர் முடிக்கிற ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால மூணு நாளைக்கு முன்னாலே அந்த முடிச்சு என்ன அனுப்பிச்சுருவாரு அப்படி ஒரு டிசிப்ளின் அங்க ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு இயக்குநர்கள் இன்னைக்கும் இருக்கிறாங்கன்னா அந்த இளைஞர்கள் அதை இன்ஸ்பயர் பண்ணிக்கிட்டோம் அவருடைய படத்துக்கு நான் வரும்போது அன்னைக்கு தான் ஊர்ல இருந்து வந்தேன் தான் எனக்கு இப்படி பேச அவர்கிட்ட வேலை பார்த்தா எனக்கு எப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் நினைக்கல நிச்சயமா நெட்டி சார் இயக்குனர் அவர்களுக்கு ஏன்னா எல்லாரையும் ஒரே தரா
ஃபஸ்ட் மூவி இப்படியே சார் சொன்னார் நெக்ஸ்ட் மூவி நான் அவனை கூப்பிட்றேன்னு எனக்கு அந்த காலே வரல ஆக்சுவலி ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணேன் ஷூட்டிங் முடியிற மாதிரி இருக்குன்னு எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வேறு வந்தது சார் ட்ரை பண்ணேன் ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃபாக இருந்தது ஏன்னா ஷூட்டிங்கில் அவர் சுவிட்ச் ஆஃபாக வைப்பார் சண்டே ஒரு நாள் கால் பண்ணிட்டாரு இப்போ செகண்ட் மூவி ரெடி ஆச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எனக்கு ஒரு சாங் இருக்குன்னு சொன்னார் ஒரு சாங் அப்புறம் சார் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணும்போதே ஒரு ஸ்பேஸ் ஃபார் அ செகண்ட் சாங் ஒரு ராப் சாங் இப்போ வி சார் ஃபார் தட் சாங் ஆஸ் வெல் ஃபர்ஸ்ட் சாங் உட்காரும்போது ஒரு ஒரு இமோஷனலர் சாங் ஃபார் அ ஃபாதர் டு ஹிஸ் டாட்டர்னு ஒரு சாங் இருந்தது கம்போஸ் பண்ணும்போது ஸோ ரொம்ப இமோஷனலாக ஹிஸ் ஆர் ரைட்டிங் த லிரிக்ஸ் ஃபார் தட் சாங் அன்றைக்கி நான் ஒரு டைரக்டரை பார்க்கல ஒரு அப்பாவை தான் நான் அங்கே பார்த்தேன் ஹூ வாஸ் மிஸ்ஸிங் ஹிஸ் டாட்டர் அந்த இமோஷனில் இருந்தது அந்த இமோஷன் அந்த அந்த லிரிக்ஸ் எழுதிட்டு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக அவர் எழுதினார் அந்த ஒரு பிஜிஎம்ல ஒரு அவுட் கிரை ஐ வாண்டட் ஸோ சரி அது பாடினார் சாங்ஸ் கம் அவுட் வெரி வெல் சைந்தவி ஹேஸ் சங் த சாங் Uh, background score is very interesting as the usual with sir everyone talks about sir or the timing but i also like to talk about his involvement in every scene or every scene from a to z avaru theriyum eppadi pannu enna shuffle pannu and everyone's involvement and inputs are required we learn a lot from him thank you for teaching me so much sir uh, song is come the movie's come out wonderfully well uh, theater la paarenga romba enjoy panninga everyone from the cast and crew had done a wonderful job i uh, thank you all for எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது நான் போன லான்ச்சிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன் இதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட் மூவி எல்லாரும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு இப்போ நான் அதான் சொல்றேன் இதுதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட் மூவி எனக்கு எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணுங்க போன லான்ச்சிங்ல எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சவங்களும் இப்ப எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அடுத்தது வந்து கனி சார் கனி சார் பத்தி ரொம்ப சொல்லணும்னா அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஒரு சாஃப்டான ஒரு கேரக்டரா இருக்கு என்ன வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல ரொம்ப ஸ்மூத்தா கொண்டு போனாரு ஏன்னா ஒரு சீன் வந்து ரொம்ப நிறைய டேக் போயிட்டே இருந்தது பாட்டி கிட்ட ஒரு டைலாக் பேசிட்டு வந்துட்டு இவங்க கிட்ட பேசுற மாதிரி அந்த டைலாக்ல என் மேல எனக்கே கோவம் வந்தது ஆனா அந்த இதுவை வந்து நான் ஒழுங்கா பண்ணல ஆனா சார் வந்து சொன்னாரு இந்த டேக் சூப்பரா இருக்குடா நீ இன்னும் பெட்டரா கொஞ்சம் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் அண்ணாரு அதே மாதிரி பண்ண சாரும் ஓகே பண்ணிட்டாரு ரொம்ப தேங்க்யூ சார் எனக்கு என்னை தட்டி கொடுத்ததுக்கு அடுத்தது வந்து சரவணன் சார் சரவணன் சார் வந்து நம்ம படத்துல பாக்குறதுக்கு ரொம்ப டெரராவே இருப்பாரு பாட்டுலயே பாத்துருப்பீங்க அவ்வளவு டெரரா இருப்பாரு நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன் ஃபர்ஸ்ட் அவரை பார்க்க சொல்ல அவரு கெட்டப் அந்த ஹேர் ஸ்டைலிங் எல்லாமே பார்க்க சொல்ல நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன் பட் அவரும் எங்க கூட ரொம்ப ஜாலியா இல்லைன்னாரு தேங்க்யூ சார் அடுத்தது சாக்ஷி மேம் சாக்ஷி மேம் கூட வந்து அவ்வளவு நாங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து நடிச்ச ஒரு சீன் இல்ல இருந்தாலும் போன லான்ச்சிங்ல வந்து என்னை பத்தி பெருமையா சொல்லியிருந்தாங்க ரொம்ப தேங்க்யூ மேம் சார் பத்தி எஸ்ஏசி சார் பத்தி சொல்லணும்னா நான் இங்க நிக்கிறதுக்கு முதல்ல காரணமே அவர் தான் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ சார் திரும்பி இந்த ஸ்வீட்டான மூமெண்ட்ஸ் எனக்கு எப்ப கிடைக்கும் தெரியல கிடைக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவேன் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ இந்த மூவிக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த எஸ் ஏ சந்திரசேகர் சார் ரொம்ப தேங்க்யூ அது எப்படி கொடுத்தாருன்னு சொல்லியிருந்தேன் அண்ட் நான் ஒன்று ஒன்று எஸ்ஐ சந்திரசேகர் பற்றி ஒன்றே ஒன்று நான் சொல்லிக்கணும்னா நான் இந்த மூவி ஷூட்டில் வந்து நடுவில் தான் திடீர்னு ஒரு நாள் ஜாயின் ஆனேன் இதை நான் மெயினாக இங்கே சொல்லணுன்றது ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா முன்னாடி எல்லோரும் ஷூட்டில் எப்படி எப்படி போயிட்டு இருந்துன்னு பார்த்துட்டாங்க நான் அன்றைக்கி தான் ஷூட்டில் வந்து அன்றைக்கே வந்து ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் ஒரு மூணு பேர் பயங்கரமாக ரகுல்ஸ் ஃபைட் ஒரே ஒரு ரூம்குள்ள போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து சார் சாட்டிஸ்ஃபைடே ஆகலை கொஞ்ச நேரம் சாஃப்டாக இருந்தார் அப்புறம் டெரரா மாட்டார் அப்புறம் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டார் திடீர்னு அவரே மூணு ஆக்டிங் மாதிரி வந்து அவரே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் மோன் ஆக்டிங் மாதிரி வந்து பண்ணிட்டு அவரே இப்படி வந்து அப்படின்னு போயிட்டு ஒரு இடத்துல செவத்துல அவரே எகிரி ஜம்ப் அடிச்சு கீழே விழுந்துட்டாரு நானும் பாக்குற யாராவது முன்னாடி போய் ஏதாவது என்னப்ப ஆயிடுச்சு அது தெரியாத அவசரப்பட்டுதான் பண்ணிட்டாரான்னு சொல்லிட்டு யாரும் பக்கத்துல போல அப்புறம் நான் பக்கத்துல போனான்னு பார்த்தா அவர் ஏன் சிரிக்கிறார் இப்படி பண்ண சொல்றேன் உன்ன அப்படின்னாரு யோ சார் நான் நினைச்சேன் சார் இன்னைக்குதான் முதல் நாள் நான் வந்து அதனாலதான் எனக்கு தெரியல எல்லாரும் பாத்துட்டு சைலண்டா நின்று இருந்திருக்காங்கட்டு சோ ஏஜ் இஸ் ஜஸ்ட் அ நம்பர் அப்படின்னு சொல்றது வந்து எல்லாரும் எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் அன்னைக்கு தான் நான் பார்த்தேன் சோ மற்றபடி நிறைய சொல்றதுக்கு இல்ல பட் தேங்க்யூ சோ மச் சார் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப
and in the history life i am a part of it enak rombave peramaya irukku rombave sandoshama irukku so thank you for making me a part of it kandipa neenga pt sarvaka master sonna maathiri ungalude discipline irukatum ungalude energy levels irukatum dedication ungalude passion everything is such an inspiration and uh, uh, thank you so much for inspiring us and uh, you know making me a part of such a beautiful journey of yours samudagani uh, sir you are always a rock star not only in tamil telugu everywhere you are uh, rocking it so thank you sir for being you siddharth uh, vipin has left i think but uh, he has definitely added uh, you know soul to the movie avangalode music is superb definitely i have to mention ramesh sir your namlode co director superb introduction for everybody eppadi idala neenga ready pandringa enak theriyadhu but amazing avangalode dedication also throughout the movie avanga full ah rombo hard work pannanga so in the team la ellarum நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் எஸ்பெஷலி பீக் கொரோனா சீசன்ல நம்ம இந்த படத்தை ஷூட் பண்ணோம் ஸோ எல்லாரும் படம் பாருங்க படம் பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் கொடுங்க ரொம்ப நன்றி மாடியில் இருக்க என்னுடைய இயக்குனர் அமேசா இருக்கும் அவரும் என்னுடைய இயக்குனர் டைரக்டர் எஸ் ஏ சுந்தர் சார் சார் அவருக்கு என்னுடைய இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவர் வந்து ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு படத்துல அவர் நிதின் சத்யாவும் பிரகாஷ் ராஜும் நடிச்ச படம் அந்த டைட்டில் தெரில அந்த படத்தில் வந்து நடிகை கூப்பிட்டுருந்தாரு பந்தயம் பந்தயம் பந்தயத்தை நடிகை கூப்பிட்டு வில்லனா நடிக்கிறீங்களாரு அப்போ எனக்கு என்னமோ பருத்திவரன் அந்த புதுசில் வில்லனாலாம் நடிக்காது அப்படின்னு அவரும் சொல்லியிருந்தாரு எந்த கேரக்டர் தான் நடின்னு அதுக்கப்புறம் தான் சொன்னார் வில்லனாலாம் போனால் ஒரு நல்ல கேரக்டர் தான் நடிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாரு அமித் சார் டேரக்டர் வந்து நான் வில்லனா நடிக்க கூப்பிடல இல்லை சார் நான் நல்ல கேரக்டர் தான் இருந்தால் கூட சார் நான் வரேன் சார்னு சொல்லிட்டு அப்போ நடிக்காமட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு இந்த இந்த படத்துக்கு கூப்பிட்டுருந்தாரு கூப்பிட்டு ஏதாவது மறுபடியும் நல்ல கேரக்டர் கூப்பிட்டுருப்பாருன்னு நான் ஆர்வத்தோடு போனேன் போனோன்னு அவர் சொன்னார் ஒரு லைன் சொன்னார் ஒரு ஹீரோ கிட்ட ஒரு ஒரு பேய் கிட்ட மாட்டிட்டு முழிக்கிற ஒரு ஹீரோ ஒரு பேய் இவங்க ரெண்டு பேரும் வச்சு தான் கதை அப்படின்னாரு நான் என்ன சார் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீ தான் பேய் அப்படின்னு அப்படியே சார் ஓகே நடிக்கிறேன் சார் நான் மறுபடியும் நீங்கள் கூப்பிட்றீங்க அது மாதிரி வில்லனா நடிக்கிறதுக்கு நான் நடிக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொன்னேன் சொல்லிட்டு உடனே ஓகே சார்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு அந்த மாதிரி கனி சார் நடிக்கிறாரு இந்த டேட்டு அவர் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா போகலாமா நானும் உடனே போகலாம் சார்ன்ட்டு அது வேற ஒரு குரான பீரியடு ஃப்ரீயாக தான் இருந்தேன் அவர் கூப்பிட்டோன்னே போயிட்டு ஆனால் அங்கே போன தான் தெரியுது பக்க பக்கமாக டைலாக் எழுதி வச்சுருக்காரு பெரிய பெரிய டைலாக்லாம் எழுதி வச்சுக்கிட்டு ரெடி ரெடி இன்னொரு காலையில் ஆறரை மணிக்கு வந்துட்டு ஏழு மணிக்கு ஷார்ட்டு காலத்தில் ஒரு அஞ்சு பேப்பரை ஒரு ஒம்பது மணிக்கு ஒரு அஞ்சு பக்கம் ஆறு பக்கம் டைலாக் கொடுப்பார் படிச்சுட்டு ரெடியாக இருக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் அவரில் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு வரும் ஆஃப் அன் அவர் தான் தெரியாது உடனே ஷார்ட் அடிங்குவாரு அதுக்கெல்லாம் வந்து நான் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகி தான் போனேன் அப்போ தான் தெரிஞ்சுட்டேன் இவர் வந்து என்னடா எழுபது படம் எப்படி இப்படி டேரக்ட் பண்ணுறாருன்னா அது ஒரு குடிசை தொழில் மாதிரி செய்கிறார் சாதாரணமாக செய்கிறார் ஒரு விஷயத்த சினிமாங்கிறது வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி அவருக்கு இருக்கு இதே நல்லா அவருக்கு நிறைய படங்கள் எடுக்கணும் நிறைய பேர் ஸ்டார் மேக்கடாகவே இன்றைக்கி இருக்கணும் அவருக்கு நான் நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி நன்றி படிச்சீங்கன்னா படிச்சு படிச்சு எழுதினா பாஸ் பண்ணிடுவேன் திருப்பதி உண்டியல பணம் போட்டா பாஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னேன் நான் என்ன ஓட்டியில பேசுனேன் திருப்பதி உண்டியல நீ பணம் போட்டா பாஸ் பண்ண மாட்டேன் ஒழுங்கா படிச்சுன்னா பாஸ் பண்ணுவாளா அப்படின்னு சொன்னேன் நாலாவது நாள் ஒருத்தன் கேஸ் போடுறான் இவர் கிறிஸ்தவனாக இருப்பதால் திருப்பதி ஏழுமலையான கிண்டல் பண்ணிட்டாரு நான் சொன்னேன் வேளாங்கண்ணி உண்டியல போட்டாலும் நீ பாஸ் பண்ண மாட்டேன் மசூதியில போய் போட்டாலும் பாஸ் பண்ண மாட்டேன் ஒழுங்கா படிச்சா தான் தான் பாஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னா இப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அதனால மேடையில பேசுறதுக்கே பயமா இருக்கு பயம் பயமா இருக்கு நான் பயப்பட்டது பயப்பட்டா வாழ முடியாது ஏன்னா போராட்ட போராடியே வாழ்ந்துட்டோம் நாங்க முதல் படத்துல இருந்தே போராடி ஏன்னா நம்ம வந்து நாட்டில் நடக்கிற தப்பு தவறுகள் அரசியல் நடக்கிற தவறுகளை தைரியமா சொல்றோம் அதுதான் ஒரு மீடியாக்காரங்களுக்கு எங்களுக்கும் அதுதான் வேலை அதுதான் சொல்லணும் அதனால அடிபட்டு அடிபட்டு எங்களுக்கு வந்து அது காய்ச்சி போச்சு அதனால தப்பா எடுத்துக்காதீங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு எல்லா மதங்களையும் நான் பைபிள பத்தி பைபிள பத்தி சொல்றேன்னா கடவுள் எங்களுக்கு சொல்லியிருக்காரு இப்படி இப்படி நடந்தீங்கன்னா இப்படி இப்படி கிடைக்கும் நீ கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா உனக்கு குழி கிடைக்கும் 
அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அது அதான் நான் சொல்றேன் அதனால யாரும் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க இந்த விழாவுக்கு வந்த அனைவருக்கும் நன்றி நான் யாராவது இமான் அண்ணாச்சி நடிச்சிருக்காரு நல்லா நடிச்சிருக்காரு கொஞ்சம் தான் நடிச்சிருந்தா நல்லா நடிச்சிருக்காரு அவர் வரல எல்லாருக்கும் வணக்கம் வந்திருக்கும் அனைத்து பத்திரிகையாளர்களுக்கும் மேடையில் இருக்கும் பெரியவங்களுக்கும் மற்ற எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஷூட்டிங்ல இருந்தேன் அந்த ஷூட்டிங் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஷூட்டு காஃபின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் ஹீரோன் ஓரியன்டட் மூவி அதோட ப்ரொமோ சாங் வந்து இன்னைக்கு காலையில இருந்து அதுல ஒரு ஸ்பெஷல் சஸ்பென்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நியூஸ் இருக்கு அது அந்த படத்தோட ப்ரொமோஷனுக்காக வரும்போதும் பிரெஸ் மீட்காக வரும்போதும் சொல்றேன் ஸோ இந்த மூவி வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்த ஒரு மூவி எஸ்எஸ்சி சார் மாதிரி ஒரு பெரிய லெஜண்டரி டேரக்டரோட ஒர்க் பண்றது அப்படின்றது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய லக் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்றேன் அண்ட் கோவிட் டைம்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் லைக் ஒரு பிரேக் அப்புறம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஆனா இந்த மூவி தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஷூட்டிங் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சது அந்த பிரேக் டைம்ல ஆனா இந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வர முடியாத அளவுக்கு வந்து பிஸி ஆகவே அப்படின்னு எதிர்பார்க்கல பட் ஏதோ ஒண்ணு நல்லா போயிட்டு இருக்கு லைஃப் வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கும் கோவிட் டைம்ல நிறைய பேருக்கு நிறைய ரியலைசேஷன் வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்றேன் சோ சினிமா வந்து திருப்பி நல்லபடியா வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த படம் வந்து உங்களோட எல்லாரோட சப்போர்ட்ல வந்து சக்சஸ் கொடுக்கறதுக்காக உங்க எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் பிரயோசம் தேவை அண்ட் கூட நடிச்ச எல்லாருக்கும் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸும் நான் ஒர்க் பண்ணும்போதும் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவம் ஒவ்வொரு படமும் வந்து டிஃப்ரெண்டான ஃபீலிங் தான் கொடுக்குது அண்ட் தனி சாரோட ஒர்க் பண்றது வந்து மூணாவது தடவை சாரோட ஃபர்ஸ்ட் டேரக்ஷன்ல ஒரு மலையாள படம் பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் இந்த படம் வந்து அவரோட சேர்ந்து நடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கிடைச்சது அண்ட் நாங்க ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டு வர நடிச்சிருக்கோம் அண்ட் வெரி வெரி சப்போர்ட்டிவ் மோட்டிவேஷனல் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும் அட்வைஸ் பண்றதா இருக்கட்டும் நிறைய விஷயங்கள் சஜஷன் கொடுக்கறதுக்கா இருக்கட்டும் ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்டாக மட்டும் இல்ல ஒரு கோஸ்டாராக மட்டும் இல்ல ஒரு பர்சனலா நிறைய விஷயங்கள் வந்து லைஃப பத்தியா இருக்கட்டும் கரியர் பத்தியா இருக்கட்டும் நடிப்ப பத்தியா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து சப்போர்ட் பண்ண பண்ற ஒரு ஆள் அண்ட் அமீர் சார் இன்னைக்கு கெஸ்டா வந்திருக்காங்க அமீர் சாரோட ஒரு படம் பண்றதுக்காக வாய்ப்ப கிடைச்சது பாரதி ராஜா சாரோட படத்துல ஸோ மிஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இன்னைக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன்ல வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அண்ட் இந்த படத்துக்கு உங்க எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் தேவை அண்ட் எல்லா கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ மெம்பர்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்றேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம் வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி என்னோட பணி புரிந்தவர்கள் எங்கள் அம்மா மாயக்கா அப்பாவை நடித்த வேலராமூர்த்தி அப்பா என் பிள்ளையாக நடித்த டயனா என் மனைவியாக நடித்த இனியா என் சக தோழியாக நடித்த சாக்ஷி எனக்கு எதிரில் நின்று பயங்கர டஃப் கொடுத்தாங்க என்ன சரவண என்ன அது இல்லாமல் யுவன் அப்புறம் தம்பிகள் குட்டி குட்டியாக நடித்த எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் டெக்னீஷியன்ஸ் மகேஷ் மகேஷ் வெயிட்டை குறைச்சிட்டுலாம் வரல வெயிட்டோட தான் வந்தார் சார் சொன்ன மாதிரி சார் பிடிச்சிக்குவார் பிடிச்சிட்டு உட்காரது எந்திரி மகேஷ் எல்லாம் கேமராவோட உட்கார வைப்பார் சார் பேண்ட் சார் பேண்ட் சார் நாளையிலேருந்து லூஸாக பேண்ட் போட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி உட்கார வச்சு எழுப்பி சார் தான் வெயிட்டை குறைச்சாங்க அப்புறம் சார் எஸ்ஐசி சார் இந்த வயசில் இவ்வளவு இளமை துடிப்போட இயக்குற உங்களை பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கும் சார் உங்களை எல்லாம் பத்திரமா பாதுகாத்து வச்சுக்க வேண்டியது எங்களுடைய கடமை அதற்காக மட்டுமே தான் நீங்க கூப்பிட்டவனே ஓடி வந்தேன் இவன் சொன்ன மாதிரி சார் சுவர்ல அடிச்சு விழுந்து எழுந்திரிச்சு அதே மாதிரி எனக்கும் நடிப்பு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு விழுந்து எந்திரிச்சு டம்மா டிமில் எல்லாம் நடக்கும் நான் ஓடி போய் பிடிக்க போவேன் அப்படி கையில உதறி விட்டு எந்திரிச்சு நிற்பாரு அவ்வளவு விஷயங்கள் அவ்வளவு எனர்ஜி காலையில ஆரம்பிச்சா நைட் ரெண்டு மணி வரைக்கும் போகும் சார் பரவாயில்ல சார் நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு வாங்க எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஓடி 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 உழைச்ச உழைப்பு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அந்த நாட்கள் பயணப்பட்டது அப்புறம் நான் வந்து ஆந்திராவில் செட்டில் ஆகிட்டுலாம் சொல்லல சார் கேட்கும்போது சொன்னேன் எப்போ வரீங்கன்னு சார் எப்பன்னு தெரியல இங்கே இருக்கேன் ஷூட்டிங் போகும் ஷூட்டிங் இல்லாத நேரத்தில் நான் ஏதோ ஒன்று எழுதிட்டு இருக்கேன் நீங்க என்னன்னு சொல்லுங்க சார் நான் வந்துடுறேன் சார் சொன்னேன் அப்படிதான் சொன்னோடனே சார் சொன்னோடனே சார் அடுத்து
அதை நம்ம எந்த எந்த நாளும் பார்த்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சார் சொன்னாங்க ஓடிடியில் கொடுத்துருங்க சார் நான் சொன்னேன் உண்மைதான் ஏன்னா நடிகர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தை வந்து இந்த மாதிரி குட்டி படங்களுக்கு கொடுக்கறது இல்லை யாருமே அப்பான்னு ஒரு படம் நான் ரிலீஸ் பண்ணேன் நானாக கஷ்டப்பட்டு எடுத்து நானாக கொண்டு வந்து ரிலீஸ் பண்ணேன் அந்த ரிலீஸ் ஆகி நாலாவது நாளோ அஞ்சாவது நாள் ஒரு பெரிய படம் வந்ததுன்னு சொல்லி அப்போ படம் தூக்கிட்டாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் பேசப்பட்டு 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 வெளியில் போய் ஏன்னா முதல் நாள் யாருமே அவ்வளோ வேகமாகலாம் வரமாட்டாங்க கொஞ்சம் ஒரு வாரம் பத்து நாளைக்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி படங்களுக்கெல்லாம் ஆட்கள் வருவாங்க அதனால் சொன்னேன் இப்போ வினோதேஷ் தமிழ் ஒரு படம் பண்ண நான் தைரியமாக சொல்லுவேன் சார் எப்போ வேணாலும் பார்த்துக்கலாம் இருக்கு இங்கே நாலாவது நாள் தூக்கிட்டாங்கன்னா அதை நான் எங்கே போய் பார்க்க வைக்கிறது அப்படின்னு தான் நான் சார்ட்ட சொன்னேன் சார் நல்ல ப்ரைஸ் வரும் நானும் நிறையா காண்டாக்டில் இருக்கேன் நீங்கள் சொல்லுங்க சார் நான் நோ நம்ம தேட்டர் தான் ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சரிங்க சார் பண்ணுவோம் ஆனால் அந்த தேட்டர் ஆம்பியன்ஸ் அப்படின்றது வேற நான் அதை வந்து ரசிச்சிருக்கேன் உணர்ந்துருக்கேன் பட் ஆனால் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி படங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஆதரவு இருக்குல்ல அது ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்ற ஒரு வருத்தத்தில் தான் நான் சார்ட்ட சொன்னேன் இப்போ சார் தேட்டரில் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றது எனக்கு கூடுதல் மகிழ்ச்சி அந்த பெரிய திரையில் பார்க்கணும் அப்படின்ற சந்தோஷம் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் சார் ரொம்ப நன்றி உங்கள் கூட எப்போவுமே நிற்கிறோம் இன்னும் சாரை பற்றி சொல்லணும்னா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஏன்னா நான் அன்றைக்கி சொன்னதான் இன்றைக்கி சொல்வேன் என் குருநாதருக்கு கொடுக்கக்கூடிய அதே அன்பும் அதே மரியாதையும் தான் இன்றைக்கும் சார் மேலே வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கு மட்டும் இல்லை சார் எப்போ கூப்பிட்டாலும் நான் போய் நிற்பேன் அப்புறம் எங்கள் அண்ணன் அண்ணனை பார்த்தாலே எனக்கு கொஞ்சம் பதட்டமாக தான் இருக்கும் விழுந்த என்னை தூக்கி டைரக்டர் ஆக்குனது அவர் தான் என்னை டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் ஆக்குனது அவர் தான் என்னை நடிகன் ஆக்குனதும் அவர் தான் நடிகன் ஆக்குறது எப்படி அப்படின்னா பருத்திவரம் ஷூட்டிங்கில் இருந்தப்போ டெய்லி ஒருத்தன் வாசலில் வந்து நின்றுகிட்டே இருப்பான் சரி தினமும் நிற்கிறானே ஒரு ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் கண்டினியூஸாக நிற்கிறானே சரி இவனுக்கு அந்த விஷயத்தை கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீனு இந்த சீன் யார் நடிக்கிறா அப்படின்னு வந்து அவனே சரி பண்ண சொல்லு பதினெட்டு டேக்கு போகிறான் 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 போய்கிட்டே இருக்கு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு யார் நீங்களாம் கொடுத்து வந்தீங்களா என்ன கொடுத்தா உங்களுக்கு அப்படின்னாரு எனக்கு என்ன ஞாபகம் தரப்போகிறான் காலைல வந்து நின்னான் அப்போ ஒழுங்காக பண்ண சொல்லுங்க நானும் அவனை தனியாக கூப்பிட்டு போயிட்டு நடிச்சிடுறா என்னையே போட்டு கொடுறாரா அப்படின்னு அவன் திரும்ப அதே தப்பு பண்ணான் திரும்ப அப்படியே என்ன முறைச்சாரு முறைச்சு சட்டையை கழட்டா அப்படின்னு சொல்லி கலட்டி அப்படியே சட்டையை மாட்டி நான் நடித்தேன் அந்த பருத்தி அந்த சோன் பப்படி வாங்குற சீன் பருத்தி வரும்குள்ள நான் போனது எப்படின்னா